ইন্ট্রো কেমন লেগেছে আমাকে জানাবেন আর জাস্ট একটা ফালতু ইন্ট্রো কোনো জটিল কিছু ভেবে করে না আপনাদের ভালো না লাগলেও আমাকে বলার দরকার নেই ভালো লাগে না এবং এরকম ইন্ট্রো আমরা রাখবো এরকমও বলা হয় নাই হ্যাপি নিউ ইয়ার হ্যাপি নিউ ইয়ার সবাইকে নতুন বছরের ইটস পেন ওয়াইল রাইট আমি লাস্ট ভিডিও আপলোড করেছিলাম মেবি তিন চার মাস আগে আমার ঠিক মনে নেই মেবি পাঁচ মাস আগে তারপরে আবার আমি আজকে করছি দুই হাজার বিশ সালে সো ইটস পেন ওয়াইল বাট আপনি পিছনে কাজকর্ম হয়েছে আমি আমি আমাদের ইউটিউব অ্যাটমসফেয়ার একটু ডেভেলপ করেছি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি একটা নতুন ক্যামেরায় ভিডিও রেকর্ড করছি আমার আশপাশ এক ধরনের সেট বলা যায় এখানে একটা বিশাল লাইট আছে এখানে একটা টেবিল আছে সোফা আছে সোফার পিছনে একটা ব্যাকলাইট আছে আমি জানি না আপনারা দেখতে পাচ্ছেন নাকি ওইখানে একটা ব্যাকলাইট আছে আরেকটা ব্যাকলাইট আসার কথা আমি অর্ডার দিয়েছি তো সেই ব্যাকলাইটটা আসলে হয়তো আমাদের অ্যাটমসফেয়ার আর একটু সুন্দর হবে আমি কোনো ভিডিও এক্সপার্ট না ক্যামেরা এবং আপনারা যারা আমাকে চিনেন ইভেন যারা আমার ইউটিউব ভিডিও দেখেই আমাকে চিনেন তারাও জানেন যে ক্যামেরার বা ভিডিওর ব্যাপারে আমার আগ্রহ খুব কম এবং আমার এক্সপিরিয়েন্সও খুব কম বড় ধরনের কোনো রেভলিউশন হবে এটা আমি আশা করছি না আপনাদের এটা আশা করা উচিত হবে না বাট অবভিয়াসলি আগের থেকে বেটার হবে অ্যান্ড আমার মেইন উদ্দেশ্য ছিল এটা করার যাতে করে আমি আরও বেশি ফ্রিকুয়েন্টলি ভিডিও আপলোড করতে পারি হয় কি যখন অনেকগুলো অবস্ট্যাকল চলে আসে লাইফে ইভেন মাইনর অবস্ট্যাকল ধরেন একটা ট্রাইপড সেট আপ করা বা একটা ক্যামেরা কোনো এক জায়গায় ঠিকঠাক মতো রাখে এরকম মাইনর অবস্ট্যাকলও যখন চলে আসে লাইফে তখন যেটা হয় সেটা হইলো গিয়ে ওই অবস্ট্যাকলগুলো আমাদের মেইন যে কাজটা সেই কাজটা অ্যাচিভ করা থেকে একটু দূরে দূরে সরিয়ে নিয়ে আসে ওইটাই হয় আমার সাথে বেশিরভাগ সময় মনে হয় যে এটা করবো এটা করতে হলে তো ওইটা সেট করতে হবে ওইটা সেট করতে হলে এটা সেট করতে হবে থাকে আজকে না করি কালকে করি ওরকম ব্যাপার সেবার আর কি এনিওয়ে সো এখন যেহেতু আমাদের স্টেশনারি ক্যামেরা আছে ক্যামেরা নড়াচড়া হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম এবং মোটামুটি সেটটা একটু নড়াচড়া হইলেও স্টেবল থাকবে ধরে নেওয়া যায় এ কারণে আশা করছি আমি আমি আরও বেশি ভিডিও প্রোডাকশান করতে পারবো আমাদের ইউটিউব চ্যানেলের জন্য ইউটিউব চ্যানেল অনেকগুলো চেঞ্জ আসবে দু হাজার বিশ নিয়ে কথাবার্তা বলছি সো দুই হাজার বিশের কী কী চেঞ্জ আসবে সেই বিষয়ে কথাবার্তা বলা উচিত এবং আমি আমার গোল নিয়েও একটু একটু কথাবার্তা বলবো এবং আপনাদের কাছে অবশ্যই আপনাদের গোল জানতে চাব প্রথম চেঞ্জ যেটা আসবে সেটা হলো গিয়ে আমি আরও মোর ফ্রিকুয়েন্টলি ভিডিও আপলোড করার চেষ্টা করবো এই সব কিছু করার উদ্দেশ্য উইটে যেন আমি একটু মোর ফ্রিকুয়েন্টলি ভিডিও আপলোড করতে পারি হোপফুলি উইকে একটা কখনো যদি পারি উইকে দুইটা সো আপনি যদি সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন এখন করতে পারেন সেকেন্ড কাজ আমরা যেটা করবো আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে সবসময় অ্যাড অফ ছিল কারণ আমার একটা থিওরি ছিল যে যখন আমি কোনো গুরুত্বপূর্ণ কিছু বলছি বা যখন আমি ইম্পর্টেন্ট কিছু আমার হিসাবে ইম্পর্টেন্ট কিছু আমি যখন বলছি তখন যদি একটা অ্যাড চলে আসে মাঝখানে তখন ইভেনচুয়ালি দেখা যায় যে মানুষ ডিস্ট্র্যাক্ট হয়ে যায় ইভেন তো আপনি স্কিপ অ্যাড করতে পারেন চার পাঁচ সেকেন্ড পর আপনার অ্যাডটা দেখতে হবে এমন না বাট তারপরে আমার থিওরি ছিল যে যদি আপ একটা জরুরি কথার মাঝখানে একটা ভিডিও অ্যাড চলে আসে তখন মানুষের ওই জরুরি কথাটা বুঝতে একটু ঝামেলা হয় এখন এটার কাউন্টার থিওরি হইল গিয়ে অ্যাড দিয়ে ইউটিউব ইউটিউবের ইনকামটা করে রাইট ইউটিউব একটা বিজনেস অ্যান্ড ইউটিউবের মেইনলি ইনকাম হয় যখন মানুষ অ্যাড দেখে তখন রাইট ইউটিউব কোম্পানিটার ইনকাম হয় তখন এখন আমি যখন আমার কোনো একটা ভিডিওর ভিতরে অ্যাড দিই না তখন ইউটিউব ওই ভিডিওটা মানুষের সাজেস্টেড ভিডিওতে ডান পাশের সাজেশান লিস্টে দিতে কম উৎসাহ বোধ করে বলে অনেক এক্সপার্টের ধারণা এবং জিনিসটা লজিক্যালি ইট মেক সেন্স বিকজ আমার ভিডিও থেকে ইউটিউবের তেমন কোনো লাভ হচ্ছে না আমার ভিডিওর ভিতরে অ্যাড নেই সো আমি আশা করছি যে যখন আমি অ্যাড এনাবল করে দিব তখন হয়তো আমার ভিডিও আরও একটু বেশি মানুষের কাছে শেয়ার হবে জাস্ট থিওরি আমি জানি না আসলে হবে নাকি ইউটিউবের মনিটাইজেশন থেকে খুব বেশি আই এমনিতেও হয় না সো আশা করি আপনারা অ্যাড দেখে খুব একটা বিরক্ত হবেন না কাজ না করে তাহলে আমরা আবার অ্যাড অফ করে দিব এবং আপনাদের জানাবো জানাবো যে এটা আসলে তেমনভাবে কাজ করে নেই এই তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমি সাদা জামা পরা আপনার আপনারা আমাকে এখন থেকে পুরো বছর দুই হাজার বিশ জুড়ে হয় সাদা জামায় দেখবেন অথবা কালো জামায় দেখবেন আমার চার পাঁচ ছয়টা সাদা এবং কালো গেঞ্জি আছে যে চার পাঁচ ছয়টা সাদা কালো গেঞ্জি দিয়ে আমি পুরো বছর কাটানোর চেষ্টা করবো এটা আমার আরেকটা ডিসিশন ছিল এই বছরের যে আমি জামা কাপড়ের দিক থেকে একটু মিনিমালিস্ট লাইফস্টাইলের দিকে যাব ফাইন্যান্সিয়াল মিনিমালিজমের কথা আমি বলছি না কারণ ফাইন্যান্সিয়ালি মিনিমালিস্ট আমি কখনো হইতে পারবো না বা হওয়ার চেষ্টা করব বলে আমি মনে করি না আমার মনে হয় না যে যে জিনিস জরুরি সেই জিনিসের উপর খরচ না করাটা একটা বুদ্ধিমানের কাজ ফর এক্সাম্পল আমি ক্যামেরার ব্যাপারে কিছু জানতাম না তারপরে আমার মনে হয়েছে যে যেহেতু আমি ফ্রিকুয়েন্টলি ভিডিও আপলোড করার ট্রাই করছি একটা ভালো ক্যামেরা থাকলে আমার জন্য হয়তো হেল্প হবে সো আমি সেই ক্যামে
কখনো আগ্রহ হবে এরকম সম্ভাবনা আমি কমই দেখি আমার এই কারণে আমার মনে হচ্ছে যে যদি যদি আমি একটা দুইটা কালারে ফিক্সড হইতে পারি যে আমি হয় সাদা গেঞ্জি পরবো বা কালো গেঞ্জি পরবো তাহলে যেটা হবে সেটা হলো প্রত্যেক দিন ঘুম থেকে ওঠার পরে আমাদের চিন্তা ভাবনা করতে হবে না যে আজকে কী পরা যায় কালকে কী পরা যায় অপশনই দুইটা হয় সাদা গেঞ্জি পরতে হবে বা কালো গেঞ্জি পরতে হবে আমার এখন প্যান্টও মাত্র দুইটা সো হয় একটা সাদা প্যান্ট পরতে হবে অথবা একটা কালো প্যান্ট আমার একটা জিন্সও আছে সো সাদা প্যান্ট কালো প্যান্ট অথবা জিন্স এই তিনটার একটা পরতে হবে আমার এখন এভাবেই আমার পুরো বছর কাটানোর প্ল্যান জুতাও আমি লিমিট করে দুইটাই নিয়ে আসছি বাকি সব কিছু আমি আসলে প্যাক করে এখানে রেখে দিয়েছি এগুলো হয়তো আমি ডোনেট করে দিব সো বাকি সব জামা কাপড় আউট অফ দ্য ইকুয়েশন পুরো বছরের জন্য যেটা আসলে একটা মার্ক জাকারবার থিওরি আমি ওই থিওরির জন্য করছি না অ্যাকর্ডিং টু অনেক জ্ঞানী মানুষজন আপনি একটা দিনে একটা নির্দিষ্ট ফাইনাইট অ্যামাউন্ট অফ ভালো ডিসিশন নিতে পারেন একটা দিনে একটা চব্বিশ ঘন্টা পিরিয়ডে একটা নির্দিষ্ট অ্যামাউন্ট ভালো ডিসিশন আপনি নিতে পারেন এরপর আস্তে আস্তে আপনার ডিসিশন ডিসিশন খারাপ হওয়া শুরু করে সো এই থিওরি মতে যদি আপনি আপনার দিনের শুরুর দিকের ইম্পর্টেন্ট ডিসিশনগুলোর একটা আপনি কোন জামা পরবেন এই রকম একটা বিষয়ে স্পেন্ড করে ফেলেন যে আমার কি এই রঙের জামা পরা উচিত ওই রঙের জামা পরা উচিত আমাকে শার্ট পরা উচিত না গেঞ্জি পরা উচিত এরকম ব্যাপার স্যাপারে যদি আপনি আপনার ওই ইম্পর্টেন্ট ডিসিশন ধরেন আপনার দশটা ডিসি দশটা ভালো ডিসিশন নিতে পারবেন আপনি একদিনে তার মধ্যে একটা যদি আপনি ওই রকম একটা ব্যাপারে খরচ করে ফেলেন যে ব্যাপারটা একটা বড় স্পেকট্রামে আমরা চিন্তা করলে অত জরুরি না তাহলে বেসিক্যালি আপনার একটা ডিসিশন ওয়েস্ট হইল ওটাও একটা কারণ অনেকে বলে বাট আমার কারণ ওটা না আমি জাস্ট অলস এবং আমার মনে হয় যে এটা করলে আমার জন্য একটু সহজ হবে আমার জীবন পরিচালনা করা আমি এখন ডাবলিনে আমি বাংলাদেশে ছিলাম গত এক মাস পুরো ক্রিসমাস এবং নিউ ইয়ার এবং মোটামুটি পুরো ডিসেম্বরই আমার ঢাকায় কেটেছে আপনাদের কারো কারোর সাথে আমার রাস্তায় দেখা হয়েছিল রাস্তায় অনেকে আমাকে দেখে অবাক হয়েছে আমার মনে হয়েছে পা চার পাঁচজন আমার সাথে ছবি তুলেছেন রাস্তায় র্যান্ডামলি একজনের সাথে আমার দেখা হয়েছে একটা ফুটওভার ব্রিজের উপরে একজনের সাথে আমার দেখা হয়েছে রবীন্দ্র সরোবরে আরেকজন আমাদের স্টুডেন্ট তার সাথে আমার দেখা হয়েছে মাল্টিপ্ল্যান সেন্টারের ভিতরে এছাড়াও আরও অনেকে ছিল যাদের দেখে আমার মনে হয়েছে যে তারা একটু সন্দিহান যে এটা আমি নাকি এই কারণে তারা হয়তো জিজ্ঞেস করতে চেয়েছিল বাট অ্যাপ্রোচ করে নাই এরকম আমার মনে হচ্ছে বাট ব্যাপারগুলো মজার ছিল মানুষের সামনে আমি সবসময় অকওয়ার্ড হয়ে যাই যখন কেউ জিজ্ঞেস করে যে আপনি খালিদ পারেন না তখন আমার মনে হয় যে হ্যাঁ না আমি তো মজার ছিল ব্যাপারটা এমনিতে ঢাকায় অনেক মজা টজা হয়েছে এই বিষয়ে এখন কথাবার্তা বলবো না এই বিষয়ের জন্য আরেকটা ভিডিও হবে যেখানে আমরা আমাদের টু থাউজেন্ড নাইনটিন কীরকম গেছে আমরা গত বছর একটা রিভিউ ভিডিও করেছিলাম এই বছর আমরা আরেকটা রিভিউ ভিডিও করবো বাট ওটা নিয়ে আরও পরে কথা বলবো আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার যেটা এই ইউটিউব চ্যানেলের ব্যাপারে আপনাদের জানানো উচিত সেটা হলো আমি ঠিক করেছি আমার পুরানো সব ভিডিওগুলো আবার নতুন করে করব অনেকগুলোর ইনফরমেশান ইউটিউব চ্যানেল তো অনেক ভিডিও আছে অনেকগুলোর অনেক ভিউও আছে এবং অনেক ভিডিও অনেক ইনফরমেটিভও আমার মতে বেশিরভাগ ভিডিওই অনেক ইনফরমেটিভ বাট আমার প্ল্যান হলো আমি ইউটিউব চ্যানেলটাকে আস্তে আস্তে একটু ইনফরমাল করার চেষ্টা করব স্টিল এডুকেটিভ থাকবে স্টিল আমরা বিভিন্ন ব্যবসা বাণিজ্য নিয়ে কথাবার্তা বলবো মার্কেটিং নিয়ে কথাবার্তা বলবো এবং আমার জীবন হাবিজাবি নিয়ে কথাবার্তা বলবো ওগুলো কোনো সমস্যা না বাট এটা ছাড়াও আমরা যেটা করব সেটা হলো পুরনো ভিডিওগুলো যেগুলোর কোয়ালিটি খারাপ ছিল এবং দু এক বছরে যেহেতু সব কিছুই অনেক বেশি ডেভেলপড হয়েছে লাইক অনেক স্ট্র্যাটেজিতে পরিবর্তন এসেছে অনেক কিছু যেটা আমি আগে বলেছিলাম ওটা এখন আর অ্যাপ্লিকেবল না এরকম অনেক ব্যাপার স্যাপার যেহেতু হয়েছে সো বেশিরভাগ ভিডিও যদি আমি আবার নতুন করে রেকর্ড করি সেক্ষেত্রে একটা বেটার ভিজুয়াল এক্সপিরিয়েন্সও হবে মানুষ যারা দেখবে নতুন তাদের জন্য আমারও একটা বেটার ইমপ্রেশন ক্রিয়েট হবে বাজে ক্যামেরায় আমাকে আর দেখা লাগবে না এবং একই সাথে নতুন যা যা বলার আছে আমার সব কিছু আমি বলে ফেলতে পারবো নতুন ভিডিও ভার্সনগুলো সো আমি যেটা করবো আস্তে আস্তে পুরনো সব ভিডিও ডিলিট করে দিব ডিলিট করে আমি আস্তে আস্তে ওগুলোকে নতুন ভিডিও দিয়ে একই টপিকে বা সিমিলার টপিকে নতুন টপিক নতুন ভিডিও দিয়ে রিপ্লেস করার চেষ্টা করব আপনারা জানেন আপনারা যারা আমার ওয়েবসাইট ফলো করেন তারা জানেন যে আমি গত বছরের একটা বড় সময় বড় সময় বলবো না গত বছরের লাস্ট দুই তিন মাস পডকাস্ট রেকর্ড করে কাটিয়েছি এবং বেশ অনেকগুলো ইংরেজি পডকাস্ট রেকর্ড করেছি আমরা যেগুলো স্টিচারে পাওয়া যায় স্পটিফাইয়ে পাওয়া যায় আইটিউন্সে পাওয়া যায় বা আমার ওয়েবসাইটেও পাওয়া যায় খালিদ ফারহান ডট কমে সো আপনারা ওগুলো কোনো এক জায়গা থেকে ওই পডকাস্টগুলো শুনে ফেলতে পারেন বাট আমার প্ল্যান আছে দুই সালে আমি কিছু বাংলা পডকাস্টও রেকর্ড করবো ইউটিউব চ্যানেলের জন্য বাংলা পডকাস্ট রেকর্ডের সমস্যা হইল গিয়ে পডকাস্ট আমি জেনারেলি পছন্দ করি রেকর্ড করতে অডিওতে বাংলাদেশে বাংলা অডিও মানুষ খুব একটা শুনে না বাংলাদেশে পডকাস্ট কালচারটা এখন ওইভাবে
স্কাইপে ভিডিও রেকর্ড করে স্ক্রিন রেকর্ড করে ওইভাবে দেখাতে ভালো লাগে না কারণ এক সাইডের ভিডিও এবং অন্য সাইডের ভিডিওর কোয়ালিটি ম্যাচ করে না এবং সামনাসামনি ভিডিও করলে বা কমপ্লিটলি অডিও করলে যে ধরনের একটা ভাইব ক্রিয়েট হয় ওইটা জাস্ট স্কাইপে বা অনলাইনে একটা ইন্টারভিউয়ের মতো সেট আপ করলে মজা হয় না এবং অন্য পক্ষেরও বেশ কষ্ট হয় ব্যাপারটা ম্যানেজ করতে আমার দিক থেকে তো লজিস্টিক্যাল ঝামেলা হয় বাট অন্য পক্ষে যে তার ক্যামেরা ব্যবহার করছে তার হেডফোন ব্যবহার করছে তার অনেক ধরনের ঝামেলা হয় সেগুলোর মধ্যে আমরা না যাই আপাতত এনিওয়ে সো এই ছিল ছোটোখাটো আপডেট এখন থেকে আপনারা এক্সপেক্ট করতে পারেন আমরা প্রত্যেক উইকে অ্যাটলিস্ট একটা ভিডিও পাবলিশ করব মেবি দুইটাও পাবলিশ করতে পারি বাট একটা ডেফিনেটলি করার চেষ্টা করব আমার ওই পাশে অনেক বই আছে আমরা মাঝে মধ্যে একটু বই টই রিভিউ করার চেষ্টা করতে পারি এই তো দ্যাটস বার এর আপনাদের এই নতুন সেট আপ নতুন জিনিসপত্র কেমন লাগছে আমাকে জানাতে পারেন আমি এখনও জানি না আমি এখনও ক্যামেরার সেটিংস নিয়ে নাড়াচাড়া করছি বোঝার জন্য কি করলে ভালো হয় তবে আমার মতে মোটামুটি আমি বেসিক বোঝা শুরু করেছি আস্তে ধীরে আপনারা আমাকে জানাতে পারেন কমেন্টে যে আর কি করলে ভালো হয় মেবি এই পাশ থেকে একটা লাইট দিলে ভালো হইতে পারে নাও হইতে পারে আপনারা জানালে আমি আরও ভালো মতো বুঝতে পারবো অডিও ঠিক আছে নাকি এটাও জানাতে পারেন তাহলে আমার আরও বুঝতে সুবিধা হবে যে অডিও নিয়ে কোনো কিছু করার আছে নাকি ছিল আমার দুই হাজার বিশ্বের কুইক হ্যাপি নিউ ইয়ার ভিডিও এটা কোনো আপডেট ভিডিও না এটা এমনি জাস্ট র্যান্ডম কথাবার্তা বললাম আপনাদের সাথে ক্যামেরাটা আমি টেস্ট করে ফেললাম এই চান্সে এবং অডিও টডিও সব টেস্ট করে ফেললাম আপনাদেরও আমি আপলোড করার পর কীরকম কোয়ালিটি হয় না হয় দেখলে আমি আরও ভালো মতো বুঝতে পারবো যে কি করা উচিত বা কি না করা উচিত ধন্যবাদ সবাইকে দুই তিন মাস চার মাস ভিডিও আপলোড না করার পরে ওই ইউটিউব চ্যানেলের সাথে থাকার জন্য হোপফুলি দুই হাজার বিশে আমরা অনেক অনেক ভিডিও পাবলিশ করবো আপনাদের সাথে আমার কথা হবে পরের সপ্তাহে টাটা